Velkommen til nem programmeringskursus i Word for begyndere og let øvede. Dette er video 19, hvor vi skal kigge på nogle flere ting, man kan indsætte. Vi skal se på, hvordan man indsætter sidehoved og sidefod, sidetal, en særlig forside, og hvordan man undgår sidetal på forsiden. Vi skal også se på, hvordan man indsætter ligninger og symboler og tekstfelter og lidt flere ting. Så hvis vi starter med at gå op på fanen indsæt, så ligger sidehovedet og sidefodet og sidetal herover. Klikker på sidehoved, der får jeg en række muligheder. Der er nogle tomme, og der er også nogle, hvor der er fordefineret, at det skal være dokumenttitel, forfatternavn og dato, eller det bare skal være sidetal. Jeg vælger lige et af de tomme her. Jeg kan klikke her inde i skriv her. Og jeg kan simpelthen skrive mit navn for eksempel, eller hvad jeg nu vil have til at stå øverst på alle mine sider. Nu står der første side hoved, og I kan se, at den er krydset af i specielt første side. Så hvis jeg lige afmarkerer den, skal jeg godt lige skrive det igen her. Jeg skriver bare lige mit fornavn. Så kan jeg lukke side hovedet herop, og så kan vi lige prøve at køre ned på næste side og se, der står det også. Så her kan man altså skrive. For at åbne den igen, så kan jeg bare dobbeltklikke heroppe, og så får jeg igen hele den her fane op. Udover at man bare kan skrive her, kan jeg lige slette det her igen. Jeg kan altid gå op og vælge de her layouts igen. Men jeg kan for eksempel indsætte nogle færdige dele som dato og klokkeslet i en masse forskellige formater her. Jeg kan bruge min tab på tastaturet for at komme herind. Jeg kan sætte nogle dokumentoplysninger ind, som forfatter. Jeg bruger lige pilen til højre for at komme ud af det her felt. Og jeg kan bruge tab-funktionen igen. Nu vil den ikke sætte flere ind her, så jeg sletter lige det her igen. Sådan der. Men altså, jeg har de her dokumentoplysninger. Jeg kunne for eksempel sætte mit filnavn ind, så jeg får, hvad jeg har kaldt mit dokument. Jeg kan også sætte et billede ind. Meget praktisk, hvis man har et logo, man gerne vil have ind. Så der er flere forskellige muligheder. Og igen, så har man altså det her i hele sit dokument. Der er også nogle øh, flere genvejselementer her. Man kan indsætte dokumentegenskaber som firma, mail og adresse og så videre, eller nogle felter, det er sådan lidt mere kompliceret. Så er der sidefod. Nu kan jeg hele tiden skifte mellem sidehoved og sidefod her. Men jeg kan også gå herover og indtaste et sidefod. Og vi bare lige klikke her. Igen så kan jeg indsætte de lignende dokumentoplysninger hernede. Sådan her for eksempel. I stedet for vil jeg måske bare bruge min sidefod til at have sidetal på. Og der kan jeg så slet det her igen, eller det, kan, det gør den faktisk automatisk, hvis man bare indsætter sidetal. Så jeg kan gå ind og sige nederst på siden. Og der vil jeg måske bare have, kan vælge lidt layout på her. Jeg vil måske have den her, hvor der er sådan en linje øverst. Nu kan I se, at nu starter den fra 0, øh, hvilket jeg måske synes er lidt mærkeligt. Så jeg vil gå ind og sige formatere sidetal. Og der vil jeg sige, at den skal starte fra 1. OK. Sådan, og så vil den automatisk tælle op, så den på side 2 skriver side 2 selvfølgelig. Nu vil jeg måske have indsat øh, en særlig første side. Og det kan jeg dels gøre ved at krydse af heroppe. Jeg kunne også øh, gå ind og indsætte en forside simpelthen, så jeg lukker lige mit sidehoved og sidefod. Går op i indsæt. 
Og under forside, der kan jeg vælge en masse forskellige layouts. Man kan altid gå ind og ændre i de her forsider, men nu tager jeg bare lige en enkelt her. Et eksempel. Hvis jeg klikker på den, jamen så kan jeg for eksempel få det her tegnefelt op, og jeg kan gå op og sige, at den skal måske se anderledes ud. Jeg vil bare have den sådan her, eller jeg vil have, at den skal være udfyldt på en eller anden måde. Den var nu meget god, den vi havde, så jeg beholder bare den her. Men der kan man altså gå ind og klikke på alle de her elementer og sige, hvordan skal de se ud i stedet for sådan her. Men det vi også skulle bruge det til, det her, vi ser den eneste, der selv nogle, nogle elementer her, forfatter, og man kan altid gå ind og slette de her igen. Jeg kan simpelthen klikke på den her, og så sige delete. Eller jeg kan gå ind og klikke på det her felt herinde, og ændre i det, hvis jeg nu vil have, at der skal stå Lene T. Kok for eksempel, i stedet for. Men der er altså nogle gode eksempler på, hvad man kunne skrive på sin forside. Hvis jeg så går over på mit sidehoved igen, så har den automatisk afkrydset den her specielt første side, fordi den ved, at en forside der skal ikke være sidetal på, for eksempel. Så det er meget smart. Men nu kunne det godt være, at jeg også ville have forskel på sidehovedet igennem mit dokument. Så jeg for eksempel herinde i stedet for den her titel, at her vil jeg måske skrive kapitel, kapitel 1. Jeg klikker lige udenfor her, og skriver med min overskrift, kapitel 1. Jeg kan lige sige Ctrl Enter, så jeg kommer ned på næste side, og her har vi måske også kapitel 1. Det fortsætter måske her flere sider i træk. Så vil jeg så have min kapitel 2 heromme. Og der skal selvfølgelig så stå kapitel 2. Så hvis jeg går op under layout og under skift, så kan jeg indsætte det her sektionsskift. Og her vil jeg måske sige indsæt et sektionsskift og start den nye sektion på næste side. Sådan, så kommer jeg ned på næste side. Og her kan I se, der tager den så automatisk øh, og skriver noget andet her. Men der kan jeg så gå ind og skrive kapitel 2. Sådan her. Så der har jeg altså kapitel 2, mens jeg stadigvæk har kapitel 1 heroppe i den sektion. Så det er det, man kan bruge de her sektioner til også. Nu øh, gør den så også det, at den faktisk ikke har sat sidetal på hernede. Fordi nu er jeg i en nyt sektion. Så hvis jeg lige dobbeltklikker igen her, og siger gå til sidefod. Så her skal vi altså have indsat et sidetal igen. Og der skal vi selvfølgelig have det samme, øh, som jeg havde før, den her med stregen over. Og så skal vi lige ind og sige formatér, og der kan vi så sige fortsæt fra forrige sektion, OK. Og så vil den så komme op med, med det her firetal. Så jeg har stadigvæk en anden, et andet sidehoved, men jeg har fortsættelse af min sidetal. Ja, så skulle vi også lige snakke ganske kort om andre muligheder for at indsætte nogle ting. Øh, og der skulle vi øh, her lige øh, nævne de her ligninger og symboler. Så man kan gå herop, og der kan man altså simpelthen skrive sådan nogle helt øh, funktioner her. Kvadratiske formler osv. Og der får man så et helt, øh, en hel masse op her med forskellige tegn, man kan bruge her. Og 
alle mulige former for hævet og sænket skrift, kvadratrådstegn og integralregning osv. Jeg vil ikke gå mere ind i det, men der er altså en masse muligheder her. Ligesådan så kan man indsætte symboler. Der kommer lige nogle enkelte op, jeg har brugt her, men jeg kan også sige flere symboler. Og der er altså en hel masse forskellige tegn, man kan indsætte her. Og det er ikke det hele, der er også nogle specialtegn, og under symboler, der kan man også ændre skrifttypen. Og så vil der komme nogle yderligere muligheder op her. Så der er altså et hav af forskellige symboler og og tegn fra andre, altså bogstaver fra andre øh, alfabeter og så videre. Og jeg trykker så bare indsæt, og så kan det være lidt forvirrende, at den ikke forsvinder den her. Der skal man altså lige sige luk også. Og der fik jeg så indsat mit symbol her. Andre muligheder, det er, at man kan indsætte et tekstfelt. Hvis jeg lige klikker på pilen her, så kan man se, at der er forskellige muligheder. Man kan indsætte sådan en hel marken tekst, eller man kan indsætte bare en lille tekst. Der findes også de her posted noter, man kan indsætte. Jeg prøver bare lige med et eksempel her, og der er altså mulighed for, at man kan skrive i det her. Jeg begynder bare at skrive, så vil den ændre sig her. Og lige sådan, så kan man gå op og ændre layoutet. med fyldt farve og med kontur og med effekter. Og man kan ændre teksten her på forskellig vis. Tekstretningen og så videre. Så der er rigtig mange muligheder her. Der er også nogle øh, muligheder for at indsætte word art, hvor man simpelthen kan skrive med en bestemt word art eller man kan indsætte det der hedder hurtige dele som vi også havde før hvor man simpelthen kan gå ind og indsætte øh, forfatter og igen datoen som vi også havde før kan man også gå ind og indsætte her Så det er altså de her hurtige dele ja det var vist alt for denne gang i næste video skal vi kigge på smart art og figurer, så vi ses i næste video.